ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓപ്പോയുടെ എ എസ് സെവൻ എന്നൊരു ഫോൺ അവരുടെ സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ഫോൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടായത് എന്താണ് എ സെവനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് ഇറ്റ്സ് മീ പ്രതാപ് ഹായ് ഓപ്പോ എ സെവൻ എന്ന ഫോൺ അവരുടെ സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഷാവമിയുടെയൊക്കെ ഒരു പാത ഇവരും പിന്തുടരാണോന്ന് അതായത് ഷാവമിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് റെഡ്മി സിക്സ് സിക്സ് പ്രോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഫോണുകൾ തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളെ കാണുള്ളൂ പക്ഷേ അവർ പുതിയ പുതിയ ഫോണുകളായിട്ട് പുതിയ പുതിയ മോഡലായിട്ട് അതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ആൾക്ക് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ ഓപ്പോയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഫോണിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് എന്താണ് അതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഓപ്പോ എ സെവൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ പറയാൻ കാരണം ഡിസൈൻ സൈഡിൽ ഇത് അടിപൊളിയാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് ഡിസൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റൈലിഷ് ഡിസൈൻ കാലഘട്ടത്തിന് പറ്റിയ സ്റ്റൈലിഷ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് വേറെ പരാതിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫുൾ എച്ച് ഡി അല്ല എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പിക്സൽ പെർ ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ക്വാളിറ്റി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിലും എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളു അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പെർഫോമൻസിൽ വരുമ്പോൾ സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ നാനൂറ്റി അൻപത് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണുള്ളത് ക്യാമറ റിയർ സൈഡിൽ പതിമൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കാൻ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു നല്ല ഫോണാണ് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഇത് പുറത്തൊക്കെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ അടുത്താണ് ആ ഒരു റേഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോണിന് അങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എന്തായാലും കട്ട കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഫുൾ വെച്ച് ഡിസ്പ്ലേയും കിടിലം പ്രൊസറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് റിയൽമി ടു പ്രോ ഫോൺ റേറ്റിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഫോണുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ എന്തായാലും ഈ ഫോണിന് റോളില്ല അവിടെ നമ്മൾ ആരും ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പോകുന്നില്ല മാക്സിമം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരും വാങ്ങിക്കാനും പോകുന്നില്ല കാരണം ഇതിനേക്കാളും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫോണുകളിലൂടെ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഇത് പ്രൈസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നാലോ അതായത് ഒരു പതിനൊന്നായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനൊന്നായിരം രൂപയ്ക്കത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയായിരിക്കും അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ വീണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഓപ്പോയുടെ തന്നെ സബ് ബ്രാൻഡായ റിയൽമി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിയൽമി ടു എന്ന ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സംഭവം മനസ്സിലാവും ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ നാനൂറ്റി അമ്പത് പ്രൊസസർ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എച്ച് ബാറ്ററി അതേപോലെ പതിമൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ റിയർ ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയെ നമുക്ക് റിയൽമി ടൂവിൽ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എ സെവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറ ആയിട്ട് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റിയൽമി ടൂമായിട്ട് ഈ ഫോണിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയും വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചും ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ ആകെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഓപ്പോ ഈ ഫോൺ ഡിഫറൻ്റ് ആയൊരു ഫോണായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫോണുകൾ ഓപ്പോയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം എന്തായാലും കൺഫ്യൂസിങ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ റിയൽമി വേണ്ട ഓപ്പോ വേണമെന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ തീർച്ചയായിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു ഫോൺ